இருக்குது இந்த ஆக்டிவ் டாரிட்டி சர்வரில் ரெண்டு கிளைண்ட்டை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளைண்ட் வந்து எதுனாலும் இருக்கலாம் சர்வராக கூட இருக்கலாம் அல்லது கிளைண்ட் ஒய்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சர்வர் இது வந்து விண்டோஸ் டென்னு இந்த ரெண்டையுமே நான் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஆக்டிவ் டாரிட்டில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஆக்டிவ் டாரிட்டி இல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டர் போங்க மை கம்ப்யூட்டரில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மை கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்வோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சிடும் இது சி இது இதோட கம்ப்யூட்டர் நேம் என்ன இதோட டொமைன் நேம் டெக் டாக் லோக்கல் இதோட டொமைன் நேம் வந்து டெக் டாக் லோக்கல்னு வச்சுருக்கேன் ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா கமாண்டில் போயிட்டு ரனில் போயிட்டு சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அதில் போயிட்டு அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு நான் வந்து டொமைனில் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி மை கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறேன் ஸோ இது பாருங்கள் ஒர்க் குரூப்பில் இருக்குது டொமைனில் இல்லை ஸோ நம்ம இதை வந்து இந்த சர்வரை ஸோ இந்த சர்வரை நம்ம இது கீழே கொண்டு வர போகிறோம் இதில் நான் இதோட ஐபி பார்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ணதாக இல்லையான்னு செக் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் ஐபி கான்பி கொடுத்தோம்னா இதில் என்ன ஐபி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸ்லாஷ் ஆல் கொடுத்தோம்னா டிஎன்எஸ் சர்வர் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்லாஷ் ஆல் டிஎன்எஸ் சர்வர் என்ன இருக்குது எஸ் டிஎன்எஸ் சர்வர் இருக்குது ஓகே இதுலேயும் போயிட்டு செக் பண்ணோம்னா இது ஒரு குரூப்பில் தான் இருக்கும் இதே நம்ம டொமின் குரூப்பு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இது பாருங்கள் இதுவும் ஒரு குரூப்பில் தான் இருக்குது இதோட ஐபி என்னென்னு பார்த்துடலாம் கமெண்டில் போயிட்டு ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்டே ஸ்லாஷ் ஆல் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் அந்த கிளைண்ட்டை ஃபுல்லாகவே நேம் கம்ப்யூட்டர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் செகண்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஃபயர் வாலை டிசேபிள் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஐபி அட்ரஸ் டிஎன்எஸ் சர்வரை கான்ஃபியர் பண்ணணும் இந்த மூணு ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு டொமைனுக்கு கீழே ஜாயின் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இதோட ஐபி என்ன எஸ்பிஐ டாட் சிபிஎல்னு கொடுத்தோம்னா என்னோட ஐபி பார்க்கலாம் நான் ஸோ இதில் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு இதில் என்ன ஐபி இருக்குன்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி பார்த்துட்டேன் இப்படி தான் கான்ஃபியர் ஸோ டொமைனோட ஐபி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த டொமைனோட ஐபி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே ஐபி கான்ஃபிக்லேயும் காமிக்குது இந்த இருக்கு இல்லையா ஐபி ஃபோர் அட்ரஸ் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த சர்வரை டொமைன் ஆட் பண்ண போகிறோமோ அந்த சர்வரில் வந்துட்டு நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் போகணும் நெட்ஒர்க் செட்டிங் போயிட்டு அதில் டிஎன்எஸ் சர்வர் கான்ஃபியர் பண்ணணும் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ அதான் டிஎன்எஸ் சர்வர் அதை கான்ஃபியர் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து இந்த சர்வரோட ஐபி டூ ஃபோர் ஜீரோங்க இந்த சர்வரோட ஐபி ஃப்ரிஃபா டிஎன்எஸில் வந்துட்டு ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது வந்து இந்த டொமைன் கண்ட்ரோலோட ஐபி ஸோ நீங்கள் ஃப்ரிஃபா டிஎன்எஸில் டொமைன் கண்ட்ரோலோட ஐபி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களால் டொமைனில் ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஃபயர்வால் வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி ஃபயர்வால் சம்டைம்ஸ் ஃபயர்வால் வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஃபயர்வாலை டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் நான் எனபிள் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபயர்வால் டிசேபிள் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் நேம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு ஐபி அட்ரஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணி ஐபி அட்ரஸ் கான்ஃபியர் பண்ணிட்டு ஃப்ரிஃபர் டிஎன்எஸ் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் இந்த சர்வோட ஃப்ரிஃபர் டிஎன்எஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே போய் பார்த்தோம்னா இங்கேயும் அதே தான்
சாரி இதில் இன்னும் ஐபி கான்ஃபியர் பண்ணல ஓகே நான் ஐபி கான்ஃபியர் பண்ணிடுறேன் இதோட ஐபி ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் டூ ஃபோர் ஒன் சப்ஜெக்ட் மாதிரி சதவீதம் எடுத்துக்கோம் கேட்வே வந்து ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் ஒன் பிஃபோர் டிஎன்எஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ இதில் ஃபயர் வால் டிசேபிளாக இருக்கா இல்லை செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபயர் வால் டாட் சிபிஎல் அப்படின்னு போட்டோம்னா எனக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஃபயர் வால் வந்து டிசேபிள் ஆகல ஓகே டேன் ஆஃப் டேன் ஆன் ஃபயர் வாலில் போயிட்டு டேன் ஆஃப் ஃபயர் வால் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ என்னென்னா இந்ததும் இந்த சர்வரும் கம்யூனிகேட் பண்ணும் அது எப்படி செக் பண்றது பிங் சர்வர் நேம் என்ன பிங் ஆகுதா எஸ் பிங் ஆகுது பிங் ஆனா மட்டும்தான் ரெண்டுக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் பிங் ஆகல அப்படின்னா ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண முடியாது இப்ப இதுல இருந்து இதை பிங் இதுல இருந்து இதை பிங் பண்ணி பாக்குறேன் இது பிங்காக தான் பாக்குறேன் டூ ஃபோர் ஜீரோ எஸ் பிங்க் ஆகுது இந்த சர்வரில் ஏடிலேருந்து இது பிங்க் ஆகுது இப்போ ஏடிலேருந்து இது பிங்காக தான் பார்ப்போம் இதோட ஐபி டூ ஃபோர் ஒன் கொடுத்தேன் ஓகே இப்போ எல்லாமே பிங்க் ஆகுது இப்போ பிங்க் ஆகுது அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இப்போ இந்த சர்வரை வந்துட்டு நான் வந்து ஏடி கீழே கொண்டு வர போகிறேன் எப்படி கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ மை கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயே அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் சர்வர் டொமைன் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த அட்வான்ஸ் செட்டில் இதில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரன்ல போயிட்டு சிஸ் டிஎம் டாட் சிபிஎல் டைப் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த இடத்துல ஒரு குரூப் கீழே இந்த இந்த இதுக்குள்ளேயே இதில் சேஞ்சுன்னு இருக்கும் சேஞ்ச் கொடுக்கணும் சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டொமைன்னு மாற்றணும் டொமைன் நேம் என்ன ஸோ டொமைன் நேம் என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்து வச்சுருக்கோம் வாட் இஸ் டொமைன் நேம் இயர் டொமைன் நேம் வந்து டெக் டாட் லோக்கல் டெக் டாட் லோக்கல் தான் டொமைன் நேம் டெக் டாட் லோ எந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னா இந்த சர்வரோட ஏடி சர்வரோட ஆக்டிவ் டேரக்டர் சர்வரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இந்த ஆக்டிவ் டேரக்டர் சர்வரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் ஸோ யூசர் நேம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் Administrator Administrator Password 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 இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ரைட்டாக தப்பான் வேலிடேட் பண்ணும் ஆத்தன்டிகேட் பண்ணும் ஆத்தன்டிகேட் பண்ணிவிட்டு தென் நமக்கு ஒரு ப்ராம்ஸ் வரும் எஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கரெக்டு ஓகே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கரெக்டு இப்போ என்ன வருது வெல்கம் டு த டெக் டாக் டெக் டாட் லோக்கல் டொமைன் ஓகே கொடுத்தோம்னா ரீஸ்டார்ட் கேட்கும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் மஸ்ட்டு நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் அந்த டொமைனில் லாயின் பண்ண முடியும் இல்லை லாயின் பண்ண முடியும் அந்த டொமைனுக்குள்ளே ஜாயின் ஆகலை ஜாயின் ஆகாது ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துட்றேன் தென் க்ளோஸ் கொடுத்து அதே மாதிரி இதுக்கும் வர இதையுமே டொமைனை ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி ஜாயின் பண்ணும் அதே தான் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க விண்டோஸ் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது வரும் சிஸ் டிஎம் டாட் சிபிஎல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் சேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்து டொமைனில் போயிட்டு டொமைன் டைப் பண்ணும் டெக் டாட் லோக்கல் டொமைனை டைப் பண்ணி ஓகே கொடுக்கணும் கொடுத்தா அந்த மாதிரி ப்ராம்ட் கேட்கும் இதில் அட்மினி ஸ்ட்ரேட்டார் பாஸ்வேர்டு இதுவும் டொமைனில் ஜாயின் ஆயிடுச்சு ஓகே ரீசார்ட் பண்ணும் எஸ் ஓகே ரீசார்ட் பண்ணிடுறேன் ரீசார்ட் நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ இது ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் கண்டலா டெலிவரி கொடுத்தோம்னா எனக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா அதர் யூசர் லாகின் பண்ணிக்கலாம் சி சைன் இன் டு டெக்னு இருக்கு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வராது 
சைன் இன்டு டெக்னு இருக்கும் ஓகே நம்ம ஐபி கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு டிஎன்எஸ் சர்வர் ஐபி அட்ரஸ்ல கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு அப்புறம் வந்து டொமைன்ல ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றேன் இப்ப என்னோட கம்பெனில ஒரு யூசர் ஜாயின் பண்றாரு அவர் பேர் வந்து அருண்குமார் அப்படின்னு ஒரு யூசர் ஜாயின் பண்றேன்னு வச்சுப்போம் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோட ஆக்டிவ் சர்வர் போயிடுவேன் ஆக்டிவேட்டி சர்வர் போய் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் மெதுவாக தான் சொல்கிறேன் எகே நான் ரிப்பீட்டிங் மெதுவாக தான் சொல்கிறேன் மெதுவாக தான் போகிறேன் இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்டர்வியூவில் கேட்போம் ஹவு டூ கிரியேட் இது யூசர் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கம்பெனியில் புதுசாக யார் ஜாயின் பண்ணாலும் நம்ம தான் யூசர் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஓகே அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டி சர்வர் சர்வர் போயிடணும் போயிட்டு மெனு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஓப்பன் ஆகும் சர்வர் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் சர்வர் மேனேஜர் இந்த சர்வர் மேனேஜர் போனீங்க அப்படின்னா டூல்ஸ் இருக்கும் நல்லா பார்த்து இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் நான் வச்சுக்கோ ஸ்டெப்ஸ் எழுதுன்னு எழுதிக்கோங்க மெனுல சர்வர் மேனேஜர் போனோம் சர்வர் மேனேஜரில் டூல்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் டூல்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆக்டிவ் டேரக்டி யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் இப்போ இதுதான் டொமைன் நேம் ஓகே இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படி இந்த மாதிரி வரும் டெக் டாட் லோக்கல் அப்படிங்கிறது தான் டொமைன் நேம் இதில் யூசர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் தான் வந்து யூசர் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த யூசரை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த யூசரை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த ஃபோல்டரில் கிரியேட் பண்ணுங்க அந்த ஃபோல்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் யூசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் யூசருங்க ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட் நேம் அருண் லாஸ்ட் நேம் குமார் லாகின் நேம் அருண் குமார் லாகின் நேம் வந்து அருண் குமார் ஸோ இதுதான் லாகின் நேம் இப்போ நீங்கள் கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு யூசர் லாங் ஒரு யூசர் உங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிட்டா அப்படின்னா யூசர் நேம் உங்களை கொடுத்துருவான் இந்த இதான் யூசர் நேம் அல்லது யூசரோட மெயில் ஐடி அல்லது மெயில் ஐடி சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி யூசர் கிரியேட் பண்ணுவீங்க கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இதுதான் உங்கள் யூசர்னு சொல்லி அவனை கொடுத்துருவீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் போகணும் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு காமனாக ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துடலாம் முடியாது <laughs> யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஒருக்கா எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டே இருக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒருக்கா நம்ம பாஸ்வேர்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இதுக்காக வச்சுருக்காங்க செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க எனக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு மாற வேண்டாம் அப்படின்னா நான் பாஸ்வேர்டு நெவர் எக்ஸ்பயர் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு தென் ஃபினிஷ் இங்கே பாருங்கள் அருண்குமார் அப்படிங்கிற யூஸர் கிரியேட் ஆகிட்டார் ஓகே இப்போ அஜித்குமார் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ அதே தான் யூசரை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் யூசர் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ போகிறேன் நியூ போயிட்டு நியூ யூசர் கொடுக்குறேன் சேம் அதே மாதிரி அஜித் குமார் அஜித் செகண்ட் நேம் வந்து குமார் கொடுக்குறேன் லாக நேம் வந்து அஜித் குமார் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் லாகின் பண்ணும் லாகான்
இப்ப இந்த இடத்துல அஜித்குமார் ஒரு யூஸை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அருண்குமார் அப்படிங்கிற யூஸை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ரெண்டு சர்வல எதுல இருந்தாலும் லாகின் பண்ணிக்கலாம் இதுல லாகின் பண்ணிக்கலாம் அதுல லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அருண்குமார் ஒரு எம்ப்ளாயி ஓகே இதுல அஜித்குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து மேனேஜர் ஸோ அஜித்குமார் நீட ஆக்சஸ் பட் அருண்குமாருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்க கூடாது வேண்டாம் அவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ரைட்ஸ் கொடுக்க கூடாது ஓகே அப்புறம் என்ன பண்றேன் அஜித்குமார அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரைட்ஸ் கொடுப்பேன் அருண்குமாருக்கு பை டிஃபால்ட் யூசருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ரைட்ஸ் இருக்காது அட்மினிஸ்ட்ரேட் ரைட்ஸ் என்ன சொல்லிடுறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட் ரைட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம்ல எல்லா வேலையும் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்றது ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றது யூசர் டெலிட் பண்றது பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்றது ஒரு அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்றது ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த மாதிரி மெயினான எல்லா வேலையும் இந்த மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் யூசர் ரைட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அப்புறம் நிறைய இது ஓப்பன் ஆகாது ஃபயர்வால் ஓப்பன் நிறைய செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் ஆகாது முக்கியமாக செட்டிங்ஸ் எதுவுமே ஓப்பன் ஆகாது இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் யூசருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த அஜித்குமாரை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற்றிடுறேன் ஓகே என்ன பண்ணுறேன் மெம்பர் ஆஃப் போயிட்டு இதில் ஆரில் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒரு குரூப் இருக்கும் டொமைன் அட்மின் கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் தென் அப்ளை ஓகே இப்போ அஜித்குமார் ஒரு பீஸில் லாகின் பண்ணால் அவருக்கு எல்லா ஆக்சஸும் இருக்கும் பட் அருண்குமார் ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயி அவருக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது நம்ம செக் பண்ணிடலாம் எப்படின்னு உதாரணத்துக்கு இது நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் அட்மிஷன்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு எல்லா ஆக்சஸும் உண்டு என்ன வருது <laughs> செலக்ட் பண்ணோன்னு என்ன வருது சைன் இன் டு டெக்னு வருது சி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது லோக்கல் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த இந்த சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த சைன் இன் டு டெக்னு வருது வந்து டொமைன் யூசர் ஓகே இப்போ இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய அஜித் அருண்குமார்னு போகிறேன் அருண்குமார் போட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் உள்ள லாயின் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டே லாயின் ஆகாது ஒரு சிஸ்டம்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லாயின் பண்ணுறப்ப ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் டே லாகின் பண்ணுறப்ப வேகமாக லாகின் ஆகிடும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ஆக்டிவ் ரைட்டில் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படி கிரியேட் ஆகிறப்ப ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே லாகின் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ லாகின் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த அருண்குமாருக்கு வந்து அட்மின் ரைட்ஸ் கிடையாது சரியா நல்லா நான் வச்சுக்கோ அட்மின் ரைட்ஸ் கிடையாது இப்போ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுல வந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்றேன் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டூல் இருக்கும் டூல் போறேன் எனக்கு எவ்வளவு இதுல போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இந்த டூல் போறேன் இது வந்து ஒரு மெயின் செட்டிங்ஸ் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் செட்டிங்ஸ் இந்த டூல்ல வந்துட்டு சர்வரோட எல்லா டீடைல்ஸும் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளவு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது சர்வர்ல என்ன டிவைஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படி எல்லாமே நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப இது வந்து அட்மின் ரைட்ஸ் இருந்தா தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் இல்லாட்டி ஓப்பன் ஆகாது இப்ப நம்ம அருண்குமார் யூசர்ல இதுல லாகின் பண்ணிருக்கோம் இந்த சிஸ்டம்ல அட்மின் ரைட்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சர்ச் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா காம்ப் மேனேஜ்மெண்ட் காம்
see you are logged in as a standard user you can view settings on device manager but you must log in as administrator onnal edhume change panna mudiyadu see onnal change panna mudiyadu ipo na enna pandren innoru idhula add pannala ya idhula vandu na vandu ajith kumar login pandren adhe other user pora sign tech irukudhu ajith kumar ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் லாகின் ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகட்டும் முடியட்டா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எது பண்ணாலுமே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரைட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி வந்துடும் இப்போ அருண்குமார் அப்படிங்கிற ஒரு சா சாதாரண யூசர் அவருக்கு வந்து பெரிய ரைட்ஸ் தேவை இல்லை அதனால் யூசர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அஜித்குமார் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அல்லது அவர் வந்து ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறப்ப அவருக்கு இந்த ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அது கொடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இந்த அருண்குமாரால் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது எந் எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் உண்டு ஆக்டிவ் டேரக்டரில் குரூப் பாலிசின்னு ஒரு உண்டு அது பகுதி நான் லேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் அஜித்குமார் யூசரில் லாகின் பண்ணிட்டேன் சரியா எப்படி செக் பண்ணுறது நான் எந்த யூசரில் இருக்குன்னு எப்படி செக் பண்ணுறது எப்படி செக் பண்ணுறது ஜஸ்ட் மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த யூசர் லாகின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணிடலாம் உங்க யூசர் நேம் என்ன செக் பண்ணிக்கலாம் சி இத இத வச்சீங்கன்னா தெரியும் இதுல வந்து அருண் குமார் அப்படிங்கற யூசர்ல நான் இருக்கேன் ஓகே இதுல போயிடு நான் மெனு கிளிக் பண்ணேன் இதுல அஜித் குமார் அப்படிங்கற யூசர்ல இருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ நான் இதுல போயிடு அதே கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மென்ட் ஓபன் பண்றேன் என்னால ஓபன் பண்ண முடியதா பார்க்கறேன் எஸ் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கான்னு செக் பண்றேன் எஸ் ஐ கேன் ஏபிள் டு வியூ த ஐ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டிவைஸ் மேனேஜர் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது பட் இது இந்த அருண்குமார் யூசர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ஆம் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே நான் இப்போ என்னோட ஐபிஎஸ் சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறேன் போயிட்டு என்சிபிஏ டாட் சிபிஎல் கொடுக்குறேன் கொடுத்து இந்த நெட்ஒர்க் போகிறேன் இது சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறேன் சி என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரைட்ஸ் வேணும் இல்லை நீங்கள் அட்மின் அட்மின் பாஸ்வேர்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போடுங்க அப்போ தான் உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஓகே இப்போ நான் இதே அஜித்குமார் லாகியில் போயிட்டு நான் என்னோட ஐபிஎஸ் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கண்டிப்பாக நல்லா மாற்றலாம் ஏன்னா இவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரைட்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சா பட் இங்கே பாருங்கள் ஓப்பன் ஆகலை யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்குது நீ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் நேம் இருந்தால் உள்ளே போ இல்லாட்டி உள்ளே போகாது அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிடுச்சு பட் இங்கே பாருங்கள் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ இதுதான் யூசருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கும் உள்ள மெயின் டிஃப்ரெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கேன் ஆக்சஸ் எனி திங் கேன் டூ எனி திங் பட் யூசர் ஹேவ் சம் ரெஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அக்டிலாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் பாலிசின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் இப்போ பார்க்கலாம் லேட்டாக நிறைய பார்க்கலாம் குரூப் பாலிசினா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் குரூப் பாலிசி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நல்லா விளாடலாம் கம்ப்யூட்டரில் விளாடலாம் ஜாலியாக இருக்கும் என்னென்னு காமிக்கிறேன் நான் குரூப் பாலிசி நான் குரூப் பாலிசி எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே சர்வர் மேனேஜரில் டூல்ஸில் போனோம்னா குரூப் பாலிசின்னு இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் குரூப் பாலிசி வந்து ஓப்பன் ஆகும் சரி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் 